ഹായ് വെൽക്കം ടു ദി യൂസ് ടിപ്സ് ഞാൻ ദിവ്യ നമുക്കിന്ന് ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം വീഡിയോ കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴംപൊരിയാണ് പഴംപൊരി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആയല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതലും വീട്ടിലുണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പഴംപൊരി മൈദ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചാണ് അപ്പം അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ഹെൽത്ത് വൈസ് ആണെങ്കിലും അതാണല്ലോ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പം അഞ്ച് ഏത്തപ്പഴം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം വേണം എപ്പോഴും എടുക്കാൻ എന്നാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നടുക്കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തേക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മൈദ വെച്ചല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ വരാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറുത്ത എള്ള എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്തോണേ അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മതി അഞ്ച് ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് പഴുത്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുക്കൂന്നൊന്ന് മുറിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത് അത്ര മുറിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഹാഫാക്കാം അല്ലാതെ മൂന്നായിട്ട് മുറിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മുക്കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പഞ്ചസാര എടുത്തേക്കുന്നത് വലിയ സ്പൂണിനാണ് പഞ്ചസാര എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സാക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ തിക്കായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ അല്ലാതെ ഒത്തിരി ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കോട്ടാവത്തില്ല നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സാക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സാക്കാം അതെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടാണ് അതെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത്ര ഒത്തിരി ലൂസ് ആവരുത് എന്നാൽ ഒത്തിരി തിക്കും ആവരുത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അടുപ്പിൽ അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഓരോ ഏത്തപ്പഴമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ തേ കുറച്ച് തിക്കായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പം നാലെണ്ണ കൊള്ളത്തുള്ളത് കൊണ്ട് നാലെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും തൊടരുത് കാരണം ഈ ബാറ്റർ അങ്ങ് ഇളകി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയാതെ ഇത് തിരിച്ചിടരുത് ഇപ്പം മുങ്ങി കിടക്കുമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും തിരിച്ച് മറിച്ച് വിടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് രണ്ട് സൈഡ് ഒരേപോലെ ആക്കിക്കോളൂ അല്ല ഫ്രൈ പാനിലൊക്കെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ എണ്ണ മുങ്ങി കിടക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതൊന്നായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചിടണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മുങ്ങി കിടക്കുമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചും
അപ്പൊ ഈ ആ മറ്റേ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധാരണ മൈദ വെച്ച നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പഴംപൊരി അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തയ്ക്കാപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൈദയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കി മൈദ പൊതുവേ അങ്ങനെ നല്ലതല്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പം ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് അതേ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും മൈദയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പഴംപൊരി ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ അത് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പോരാ ബാക്കി ഉള്ളതും കൂടെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇടാം ബാക്കി ഇരുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മൊത്തം കൂടി കാണിക്കാം ഇത് ഗോതമ്പ് കൂടി വെച്ച് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിൾ അധികം ടൈം ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ